Hi friends, this is my first fan. Hello, I'm Futan Bolle. Matru Dilik. So, today, I'm going to talk about the gold award. The report is coming. The Kerala last season, the Anjam season, the Slovenian striker, the Kerala match is popular. The wind, the Kerala last season, the third match, 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 the third निर्बंधी ஒரு சீசன் கூடி ஈ ஒரு தாரத்தை பிளாஸ்டேஷன் வேணுங்க லோனில் விடாம் അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു താരത്തെ വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താരവുമായിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ എഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഒരു താരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർപിരിയൽ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു താരത്തെ അടുത്തൊരു സീസണിൽ കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു താരത്തെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു താരം ട്രിഗ്ലാവ് ക്രങ്കിൽ നിന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം സ്ലോവേനിയൻ ലീഗിലെ ആ ഒരു സീസൺ അതായത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പത്തുള്ള സീസണിൽ അദ്ദേഹം തേർഡ് ടോപ്പ് സ്കോററായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു താരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു താരം വരുന്നൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗോൾ സ്കോറിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ള താരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് പീസ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സെറ്റ് പീസ് സ്കോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു താരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾ സ്കോറിംഗ് നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അപ് ടു മാർക്ക് പെർഫോമൻസ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് പീസിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡി ജെ ഈ ഒരു താരത്തെ എത്ര കണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു ഗോൾ സ്കോററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു താരത്തെ പലപ്പോഴും ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫ്രീഡം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് പീസ് എബിലിറ്റി ആദ്യത്തെ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കോർണേഴ്സൊക്കെ വളരെ നല്ല കോർണേഴ്സും ഫ്രീ കിക്കും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സെറ്റ് പീസസ് എടുപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാരണം ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെറ്റ് പീസസൊക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ആദ്യ ഒരു സെറ്റ് പീസിൽ പെസിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹെഡറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സെറ്റ് പീസ് ടേക്കർ ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ആ ഒരു വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ജെ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ഗച്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും പകരക്കാരനാകാൻ പറ്റാത്തൊരു താരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒബ്ഗച്ചി ഒരു സീസണിലേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബാക്കപ്പ് സ്ട്രൈക്കർ അതായത് ഒബ്ഗച്ചയെ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ ടീമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താരമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞൊരു സീസണിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഹംഗേറിയൻ ക്ലബിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകപ്പാട് ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് അപ്പം ഒരു യൂറോപ്യൻ ലീഗിൽ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളെ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പോലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഏഴ് കളികൾ കളിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗോൾ പോലും അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നെറ്റി വിളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു താരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത സീസണിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തെ ലോണിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മലയാളി താരമായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ഹക്കുമായിട്ടും ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് സന്ദേശ് സിംഗൻ പോയതിന് പിന്നാലെ